প্রিয় দর্শক দই আমাদের সকলেরই প্রিয় একটা খাবার আর আমরা সকলেই খেতে কম বেশি পছন্দ করি তো আজকে আমি আপনাদেরকে গুঁড়া দুধ দিয়ে রান্না করা ঝামেলা ছাড়া তৈরি করে দেখাবো একদম সহজভাবে আশা করছি আপনারা উপকৃত হবেন আমরা সবাই জানি যে দই তৈরি করতে গেলে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত দুধটাকে জাল করে ঘন করে নিতে হয় আর তার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয় সো আপনাদের সময়টাও বাঁচবে প্লাস রেসিপিটাও অনেক সহজ হবে তো আশা করছি আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখার পর উপকৃত হবেন তো এর জন্য লাগবে ব্রাউন সুগার আমি এখানে ব্রাউন সুগার নিয়েছি তবে আপনার চাইলে সাদা জেনে নিতে পারেন নিয়েছি গুঁড়া দুধ এক কাপ আর নিয়েছি মিষ্টি দই যেহেতু আমি মিষ্টি দই বানাচ্ছি তাই মিষ্টি দই নিয়েছি আমি বলে কষকষা গরম পানি নিয়েছি মানে একদম গরম পানি দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে দেড় কাপ পানি নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ এক কাপ আমি প্রথমেই বলেছি রান্না করা ঝামেলায় আমরা আজকে যাব না খুবই সহজভাবে আমরা তৈরি করব। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ব্রাউন সুগার দেড় টেবিল চামচ অর্থাৎ মিষ্টি আপনারা যেমন খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে আপনারা অ্যাড করবেন অবশ্যই টেস্ট করে নেবেন যদি মনে হয় যে আপনার মিষ্টিটা হালকা মনে হচ্ছে আপনারা চিনে আরও বেশি করে অ্যাড করবেন যেহেতু আমার দইটাও মিষ্টি আর আমরা একটু হালকা মিষ্টি খেতে পছন্দ করি তাই আমি হালকা মিষ্টি করে দইটা তৈরি করে নিচ্ছে এখন আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি সেই মিষ্টি দই তবে আপনারা চাইবেন না নিশ্চয়ই যে দইটা টক লাগুক আপনারা যদি ঠক দই দিয়ে মিষ্টি দই তৈরি করেন তাহলে কিন্তু মিষ্টি দই একটু টক লাগবে সো আপনারা চেষ্টা করবেন মিষ্টি দই দিয়ে মিষ্টি দই তৈরি করতে আর যদি টক দই তৈরি করেন তাহলে টক দই দিয়ে টক দই তৈরি করবেন মিষ্টি দই দিয়ে যদি আপনারা টক দই তৈরি করেন তাহলে কিন্তু সেই দইটা টক হবে না হালকা মিষ্টি হবে যখন আপনার দইটা ফ্যাটার পর পুরো ক্রিমি হয়ে আসবে তখন এখানে হালকা গরম দুধ অ্যাড করতে হবে বেশি গরম দুধ দিবেন না তাহলে কিন্তু দুধের যে ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা মরে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে যেটা হবে আপনার দইটা কিন্তু খুব ভালোভাবে জমবে না সো হালকা গরম দুধ দইয়ের সঙ্গে মিক্স করবেন ঠান্ডা দুধে মিক্স করতে পারেন যদি দুধ ঠান্ডা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই পরে আপনারা দই এবং দুধের মিশ্রণটাকে হালকা গরম করে নিতে পারবেন ওভেনে বা যে কোনো হাড়িতে নিয়ে জাস্ট কিছুক্ষণ দমে রেখে দিলে একটু হালকা গরম হবে যখন হালকা গরম হবে তখন সেটা আপনারা কম্বল অর্থাৎ কম্বল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে মুড়িয়ে সারা রাতের জন্য রেখে দিতে পারবেন এতে করে আপনার দইটা কিন্তু খুব ভালোভাবে জমবে তবে কম্বল দিয়ে মোড়াতে হবে কাঁথা বা অন্য কিছু না কম্বল দিয়ে মোড়ালে যেটা হয় কম্বল কিন্তু খুব ভালোভাবে তাপটা শোষণ করে রাখতে পারে তার উপরে আপনারা কাঁথা টাথা দিতে পারেন এতে করে যেটা হবে তাপটা বাইরে যাবে না তাপটা ভিতরে থেকে যাবে তো আমি এখন দুধের মিশ্রণ অর্থাৎ দই এবং দুধের মিশ্রণটাকে চেলে নিচ্ছি এটা রিজনটা হচ্ছে আমি যে দই ফেটে নিলাম দইয়ের মধ্যে কিছুটা সর ছিল সো দইটা স্মুথ হবে না এই জন্য দইটাকে চেলে নিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি বাদ দিয়ে দিলাম এখন আমি এটা কাপে রেখে দিচ্ছি আমরা সবাই জানি যে কম বেশি যে দই সাধারণত মাটির হাড়িতে বসানো হয় কারণ দইয়ের ভিতরে যে পানি থাকে এক্সট্রা সেটা মাটির হাড়ি সোপ করে নেই তো আমি কাঁচের কাপ গ্লাস বা বাটিতে আমি তৈরি করে দেখাবো কারণ আমার দুধটা কিন্তু অলরেডি ঘন সো এটা সোপ করার কোনো প্রয়োজনে আমার বিশ্বাস খুব সুন্দর এবং পারফেক্ট দই তৈরি হবে কাঁচের গ্লাসেও তো আপনার চালে কিন্তু যে কোনো পাত্রে এই দইটা জমাতে পারেন আমি আজকে আপনাদেরকে ওভেনে তৈরি করে দেখাবো তো আমি প্রথমে বলেছি কম্বলে তৈরি করলে আমার কাছে যেটা পার্সোনালি বেশি ভালো লাগে যে আমার কাছে মনে হয় যে কম্বলে পেঁচিয়ে দইটা জমালে দইটা বেশি সুস্বাদু হয় প্লাস এটা অনেক বেশি জমে যায় সারা রাতের জন্য আপনারা কম্বলে পেঁচিয়ে রেখে দিতে পারেন বা ওভেনেও তৈরি করতে পারেন আর আমি ওপর দিয়ে সামান্য বাদাম ছিটিয়ে দিয়েছি সেটা কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম আর কাঠ বাদাম এখন এটাকে ঢেকে আমি ওভেনে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ওভেনে দিয়েছি মাঝখানে তাকে আমি কিন্তু একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দশ মিনিটের জন্য বেক করতে দিয়েছে দশ মিনিট পর আমি ওভেনটাকে অফ করে দিয়ে সারা রাত আমি ওভেনের মধ্যে এই অবস্থা এটা রেখে দেব তো দেখুন সারা রাত শেষে অর্থাৎ দশ এগারো ঘন্টা পর আমি বের করে নিয়েছি তো দেখুন তো দুইটা কেমন জমেছে আমি আপনাদেরকে একটু উপর করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই তো তো আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি যে দইটা কেমন জমেছে তো আপনারা অবশ্যই ফ্রিজে রেখে তারপর সার্ভ করবেন কারণ দই কিন্তু ঠান্ডা খেতে ভীষণ ভালো লাগে তো আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমার্স করে জানাবেন আর আপনারা চাইলে ঘরে ট্রাই করতে পারেন আমার বিশ্বাস আপনারা পারফেক্ট দই তৈরি করতে পারবেন তো আমার রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন রান্না সম্পর্কে কোনো কিছু জানা থাকলে কমার্স করতে পারেন আমি সবসময় চেষ্টা করব নিত্য নতুন আর আপডেট ভিডিও আপলোড দিতে